En la isla canaria de La Palma, la vega de la caldera de Taburiente, por su climatología y altitud, ha sido un lugar ideal para el cultivo de tabaco. Esta costumbre se introdujo en la isla a mediados del siglo XIX, importada por los emigrantes que habían trabajado en Cuba como vegueros y que al regreso cultivaron pequeñas parcelas para su consumo. En el año 1870, este cultivo se empezó a generalizar en sustitución de la cochinilla. Hoy, el municipio de Breña Alta es una de las zonas más destacadas en el cultivo de tabaco y por la actividad de los chinchaleros o pureros de la isla de La Palma. El proceso comienza por la plantación en una parcela bien preparada y con agua suficiente para que agarre bien la raíz en el suelo. Previamente, las plantas de tabaco han seguido un proceso de nacimiento y desarrollo en los semilleros de la villa. A pesar de que se trata de una planta amarga, habrá que atender con esmero la plantación para evitar las numerosas plagas a las que el tabaco es vulnerable. Si el tiempo ha sido favorable, en pocas semanas la planta alcanza un óptimo desarrollo y queda dispuesta para arrancarle las hojas. La recolección empieza en mayo y termina en el mes de septiembre o a principios de octubre. Miguel Bravo conoce muy bien este cultivo al que se ha dedicado casi toda su vida. Se ven que ya estas de aquí encima ya están muy tiernas. Entonces estas ya están más sazonaditas. Se sacan tres, a algunas matas cuatro, a otras dos, a según esté la mata. Las medianías de Breña Alta, por su privilegiada situación cerca del mar, a unos 250 metros de altitud, son un terreno especial para el cultivo de tabaco. No se puede sembrar cerca de la costa por, por el problema que el tabaco le llega al salitre. Entonces, pues, tabaco con salitre, no. Entonces, y aquí a estas alturas no, no llega el salitre. Si el suelo está bien abonado y con suficiente materia orgánica, durante una campaña a cada planta se le pueden sacar entre 35 y 40 hojas. Pero para conseguir este rendimiento, el campesino debe favorecer el desarrollo de las hojas con la supresión de las yemas florales. Entonces, ahora al desbotonar aquí, he echa aquí unos gajos que son estos, que se llaman capadura. Con cuidado se hace así, se saca. entonces la, la hoja se desarrolla, porque si le dejamos eso para arriba, sigue la flor para arriba y la hoja no se desarrolla, se le dejan dos, tres o, o cuatro hojitas, más no se le puede dejar. Miguel y Héctor van recogiendo aquellas hojas cuya capa dura, especie de pasta viscosa de la superficie, indica que están en su punto. Miguel transporta diariamente las hojas recolectadas desde la parcela de cultivo hasta el secadero. Allí, la hoja irá perdiendo humedad progresivamente hasta que quede apta para la elaboración de los puros. Pero este proceso es lento y delicado. En principio, para que las hojas no se estropeen durante el secado, hay que colgarlas de tres en tres en las dos puntas de un alambre. Pero eso sí, el haz de una hoja debe coincidir con el haz de la otra. Nosotros decimos cara con cara y espalda con espalda, para que al secarse no, no se pegue el tabaco, que se separe.
En el secadero, las hojas de tabaco cuelgan de unos palos llamados cujes. A medida que pasan los días, las hojas van perdiendo humedad y reducen su volumen, por lo que se pueden rellenar los espacios de los cujes, quedando más sitio libre en el tendal para las nuevas hojas verdes y frescas. Llega el momento de colgar en los cujes las hojas recién cogidas y enhebradas en grupos de seis. A medida que las hojas se vayan secando, ocuparán otros lugares al fondo del secadero para dejar paso a la cosecha de cada día. Y después de eso, hay que... Eh... Cuando esté el tabaco por la mañana, por la escurecer, que esté suave, se sacude y se van rellenando después, poniendo, pasando otra vez a otro, a otro cuje, rellenando cuje. Sí. Quizás en un cuje, quizás se le ponen cuatro o cinco. El secado dura un mes aproximadamente. Miguel dedica varias horas al día para controlarlo y procura, por su propia experiencia, que este no sea muy rápido. Lo pongo así al sol y después lo paso para que no le venga el sol directo. Sino que se vaya secando un poquito más, más lento. Hasta el sol directo lo, lo, lo rebata muy pronto. En un proceso de secado normal, las hojas de tabaco suelen estar colgadas en los cujes y rigurosamente controladas entre un mes y medio y dos meses. Los cultivadores saben con exactitud el momento en el que el tabaco está totalmente seco. Eh, pues cuando esté la, la avena principal, la avena gruesa esta, esté, esté bien seca, eh, es ya cuando se está para guardar. La avena es la principal que esté bien seca. Pasados los dos meses, el tabaco ya está totalmente seco y preparado para elaborar los tradicionales puros palmeros de breña alta. Como las hojas están excesivamente secas y se romperían al trabajarlas, Susana las moja en agua agrupadas en gavillas. Cuando están bien humedecidas, las sacude y las deja extendidas en el suelo hasta el día siguiente. En la sala de despalar, Inmaculada procede a separar la tripa de la capa. La hoja que esté sana, que no tenga fallos y que sea fina, se utilizará como capa para envolver el puro. El resto de las hojas se utilizará como tripa para el interior. En esta minuciosa selección de la tripa y la capa, con gran habilidad, inmaculada de espala la vena principal de las hojas. Ahora vamos a planchar la tripa para que quede bien estiradita y y poderla atender que quede buena para trabajar. El planchado de la tripa es muy sencillo. Simplemente la tabaquera coloca un tablero con unas piedras encima para que, con su peso, las hojas queden estiradas. Como una hora más o menos. No es sino solo para que se, se estire un poquito. Con una hora de presión, la tripa queda estirada. Inmaculada pasa al proceso siguiente, que consiste en extender separadas las hojas sobre unas rejillas que facilitan su aireado. Estos procesos solo se hacen con las hojas que se van a utilizar como tripa. Las que, por su calidad, se han seleccionado para capa, 
Después de despalarlas ya se pueden usar para enrollar los puros. Según la humedad que haya en el ambiente, la tripa permanecerá aireándose unos dos días. Inmaculada recoge las hojas de tabaco que ya han pasado el tiempo de secado para empezar a trabajar con ellas. Todos los procesos anteriores se han hecho en la sala de despalar para evitar los problemas de humedad en el proceso de elaboración de los puros. Allí, sobre la mesa especial, hay una tabla de madera dura donde el artesano tabaquero, con sus ágiles manos, hace los capotes anillando hojas de tabaco de diferentes procedencias. Aquí le ponemos pues, una hoja cubana, una hoja de, de, la, de la palma, una hoja Brasil y una hoja Santo Domingo. Con la propia cuchilla o con una pequeña máquina, el artesano corta una de las puntas del capote. En el trabajo de hacer los capotes, los años de experiencia se traducen en una mayor agilidad, rapidez y sensibilidad en los dedos del tabaquero. Todo el material que se utiliza para la elaboración de los puros palmeros es natural, incluso el pegamento, que lo fabrican los propios artesanos con fécula de arroz. La calidad final del sabor de los puros dependerá de una selectiva mezcla de hojas, como si se tratase de una vieja alquimia transmitida generación tras generación. Los capotes pasan después a los moldes para darles la forma redondeada. En cada molde caben 20 capotes y allí permanecerán durante unas 3 horas hasta que tomen la forma cilíndrica. La acción de la prensa es esencial para que el capote se adapte al hueco interior de la madera. A las tres horas de moldeado, Susana procede a virar los capotes para que, con otra presión posterior, tomen forma en su otra mitad y queden totalmente cilíndricos. Para que el puro esté bien presentado es necesaria una hoja de capa de buena calidad y unas manos artesanas capaces de envolver el capote sin que se aprecien las uniones. Para trabajar bien la capa, esta tiene que tener una graduación exacta de humedad. José es un experto tabaquero que, una vez cortada la capa con la cuchilla, sabe envolver y proteger el capote con una sensibilidad especial. Y es que cada operario de las tabaqueras de breña alta se especializa en una fase del trabajo. El remate final del puro lo hace con un trozo sobrante de la capa llamado corazón. A Inmaculada le corresponde la colocación de la vitola, que servirá para diferenciar la calidad de cada puro. En el empaquetado final, Susana es una gran experta que, al tacto, calcula las 25 unidades que integran cada tableta.
Los puros palmeros, elaborados en breña alta con sencillas herramientas al servicio de unas manos ágiles, por su exquisita y suave calidad, les hace ser preferidos por aquellos que desean el deleite de un buen cigarro aromático y sabroso. <risa> 